请掀开经本。上一次讲到妙光传王的赞颂。文里面这个寄送里面提到，舍利啊，我们必须要将这个名相做一个简单的介绍佛骨舍利，这个十条介绍了四条，啊，今天我们从第五欲之力看起，欲是欲望，啊，我们今天讲的是欲望，知他众生。种种易落，设法界有情众生，爱好不一样。这个事实非常明显，只要我们稍微留意，就能够观察得出来。嗯，即使是在人道啊，这不要说十法界了，我们说这个一个法界啊，人道，在人道局限在我们一个小地区啊。你想，我们现在居住新加坡这个地区，这个地区有四个不同的种族啊，这边。有马来人，有印度人，哎，有华人，他们的生活习惯呢都不一样。你看，西洋人喜欢吃很酸、很甜的东西，啊，那个我们实在是吃不习惯。那马来人呢，吃辣的东西。所以从这上面的饮食方面呢，我们来看呢，就是这个这个欲，这个爱欲确实是不一样。啊，那是举这一个例子。那从设法界众生来看呢，那当然就更复杂了。佛要。度化众生，如果不知道这些众生的爱好啊，你就很难跟他接近。啊，这个中国谚语里有所谓是“投其所好”，啊，这个就很容易亲近。对于关机是很重要的一个原则啊，一定要晓得众生关系什么。那么众生的爱欲，实在讲也不稳定啊，常常会有变化，变化。大的变化，你可以在我们一个人一生当中，少年时候、壮年时候、老年时候，是有非常显著的变化；而在一年呢，春夏秋冬四季也有不同的变化，乃至于一天早晨喜欢的跟晚上喜欢的也不同。所以很复杂了，这个你要能够说观察入微，掌握住
，是一套大学问。如来有这个能力，所以他借应群机，是法界的一切众生。为什么众生见到佛都能生欢喜心？啊，一般人呢做不到。啊，就是佛有这个能力，圆满的能力，能够观察入会。我们虽然没有这个能力，没有这个智慧，知道这桩事情。要学习啊！你能够多一份的学习，多一份的了解，对于你发心要帮助别人，就会有多一份的机会啊，多一份的成绩。这一门学问。不能不讲求啊！可是佛教给我们，刻意的去求，不是圆满的，但是也不能够说是无意的去求。这个事情呢，的确是很难。还是永嘉大师那一句话：我们细细的去揣摩，细细的去体会，分别也非易。他说的是没错，我们还是不好懂啊。我们再换一句话，大家多想想。真诚心利他去求，这就对。如果是为自己成就自己的功德，成就自己的福德，成就自己的啊度化众生的事业。只要沾上一个自己，就不是真实。你有意无意，都不是圆满。纯粹是利他的心，决定没有自利的心。你有意也好，无意也好，都是正确的，都是智慧。就利他，纯粹利他是智慧。带一点点自利，重视智慧也掺杂也不圆满我们从这上面去观察、去留意，对自己才有真正的好处一切是为利益众生。如来国地上，念念都是为众生的，没有一丝毫是为自己。所以，这十种殊胜、不可思议的能力。第六条是戒之理，知世间种种戒分。戒分，在我们习惯上讲呢，戒性啊，界限从哪里来的？分别执着产生出来的。在先前社会上，这个社会的组织。也有所谓“各行各业”啊，行业不同，界限就不同
，行业相同里面也有界限。啊，以我们佛教来说，啊，这个大家都出家了，出家人了。可是每一个道场跟每一个道场还有界限，啊，这是不应该有的，但是它有。每一个法门跟每一个法门又有界限，那么在佛菩萨觉悟的人啊，这个界限没有了，没有觉悟的人，他执着啊，八万四千法门，八万四千个界限。甚至在一个道场里面住的一些出家众，个人还有个人的分别之处。在现代的现象里面，我们曾经见过，个人有个人的信徒。啊，好像这一个道场里头还分成很多派别。啊，这是某法师的，那个是某法师。啊，那么由此可知，这个界限的差别也是无量无边的，啊，种种界分啊，这些界分往往里面有很多禁忌。他所喜欢的，他所讨厌的，啊，他所忌讳的，我们也要知道，啊，避免众生心态上面的矛盾，啊，这也就能消除一些。障碍啊！啊，如何消除障碍呢？忍让就能消除啊！所以你要是坚持不肯忍让，最后吃亏是自己，不是别人。俗话常讲，啊，得失不饶人的，是好事情，不是好事情啊。古德教给我们：得饶人处，且饶人呐、啊。你能一个宽恕的心，容忍的心，你会有成就。啊，不但你少个人借怨，而且令一般人对你尊敬。啊，所以说量大福大嘛。啊，这个气量小的人，成就毕竟是很有限。佛菩萨成就大，就是量大。一切都能够包容，啊，都能够容忍，对一切众生决定没有计较，这是佛菩萨。底下一种啊，啊，这个第七种，至处之理，至。一切道至处相，这一句是了解事出世间一切理论方法。所能够达到的境界，这个智处就是到达的处所啊
，能够到达的境界。世间，我们举一个简单的比喻，好像你现在念书，你的学历能够达到某一个境界。啊，现在一般学校是分三个等级：学士、硕士、博士。古时候，所谓的功名啊，啊，这个是支柱。在修行正果上来说呢，这个境界层次很多，小乘有四相四果。啊，大臣，我们这个经是原教，菩萨有五十一个阶级。啊，这五十一个阶级怎么来的？是定慧的支柱。啊，你修定，修慧。定，前贤的定，伏烦恼未断啊，慧也能把烦恼融化掉，转烦恼啊。其实，烦恼说实在话，决定断不了。所谓断呢，实在讲是是肉啊，把烦恼转变成菩提了，烦恼没有了，转成智慧，这个叫做断烦恼啊，啊，不是真的断了，烦恼变成智慧了，那是要靠慧。一定会功夫浅深不相同啊，因此他之处就不一样。最浅的这个定功啊，能伏见思烦恼。这才能证得粗性味的菩萨了。这原教啊，我们今天定慧都达不到这个境界。粗性味的菩萨，我们都没分呐。华严原教粗性味的菩萨。三界八十八品见惑辅助，他有这个能力，扶断了，智慧也开了。从断烦恼的这个功力来说。等于小乘出头虚陀洹，原教粗性味的菩萨，等于小乘出果。可是智慧比小乘人殊胜太多了，啊，绝不是出国能够相比。如果我们以《楞严经》为证明，你就能有一个清楚的概念。《楞严会上，阿难尊者是出国。啊，他听佛讲经啊，开悟了，设计赞佛
，这个在《楞严经》第三卷里面和我。而当时在会的富罗那尊者，这是四果罗汉呐、啊，四果罗汉听佛讲经没开悟，啊，阿难初果开悟。那么这是说明两桩事情，啊，这个定定慧也不均等呐，两桩事情啊。阿、啊、难会多国定，所以对于大乘教义啊，他听了欢喜，他开解，但是烦断烦恼不行，换句话，烦恼习气很重。啊，断不掉。富罗那尊者呢，禅定功深，能够将三界见思烦恼断尽的。八十八品见惑，八十一品思惑能断尽。正阿罗汉国超越六道轮回，可是，在智慧上呢，不如阿难尊者。啊，那么这个也可以这么说法：一个烦恼障重，所智障轻。阿难尊者，烦恼障重，所智障轻。所以他的慧比定高出很多。哦，富罗那尊者呢，恰恰跟他相反，烦恼障轻，所智障重。啊，所以虽然能断烦恼，智慧不开。这个就是修行，他的定慧。到什么程度，能达到什么境界？佛知道，佛清楚啊。那么每一个层次，每一个境界，有个名称，叫十十心为菩萨，初心、二心到十十心，再往上去，十住、十心、十回向、十地等处。这个都是位次，就是至处，他到达处那个处所。佛知道，这是举一个例子。世处世间一切道，就是一切一切修行的这个道门。这个里面当然包含。所有不同宗教啊，凡是修学的方法，他能到什么地方？佛都清楚啊，这个样子才能够帮助一切众生。达到他的希望啊，而且让一切众生众生彻底了解哪个处所是究竟，哪个处所是不究竟啊。那么一般人确确实实没有闻到佛法了。都是以为天道是究竟的，这种观念的人太多太多了。啊，天道也只是含糊笼统的一个天道，对于天道里面的状况又不能够了解。佛给我们说，天有
二十八层，每一层里面也很复杂。并非究竟，为什么呢？天人纵然到最高的，非想非非想处天，寿命八万大劫，这不可思议呀、啊！诸位没有细细去想想啊？佛在经上讲。我们这个星，这个星球，啊，这个世界，沉住坏空，是一个大劫。他的寿命，我们这个世界，沉住坏空八万次。你想想，这个寿命多长？啊，我们通常念八万大劫，用含糊笼统念过去，没想一想啊。啊，这个世界沉住坏空八万次啊，这么长的寿命啊，但是还是有到头的时候啊。寿命到了，因为不能再上去了。啊，这到顶点了，不能再上去，那就要往下坠。这经常讲的很多，四禅天、四空天的天人，寿命到了时候，多往下堕落，而且都是堕地。啊，真的是，中国人常讲的，爬得高，摔得重啊。为什么堕到地狱，堕会堕地狱呢？佛在经上把这个道理说出来，啊，毁谤三宝，毁谤三宝是极重的罪业。他毁谤不单单是他个人，他个人毁谤无所谓，那个罪不至于太重。他毁谤，令一切众生对三宝失去信心，这个罪就重。啊，就你个人造作的时候不重，你影响别人就重了。啊，换一句话说，多少人，真正是百千万劫难遭遇了，这一生得人生与佛法，就有机会。出离三界，你把他这个机会啊破坏掉，让他丧失信心，这一生空过，这个罪过比什么都重、啊、断人的生命最不重，断人慧命这个最重啊。生命真的无所谓，人死了，经上讲的四十九天的，他又投胎了。啊，他能够修无界十善，他又得人生。可是文法的机会那就不容易。啊，得人生未必来生又能闻到佛法。得人生的机会比闻佛法的机会多，多得太多。能闻佛法的机会太稀有了，百千万劫难遭遇啊！这个要知道啊。所以，你能够促成众生闻法的机缘，啊，帮助他得度的机缘，这个福报是最大的。世出世间修福。没有比这个更大那么翻过来，你要把人家文化机会的时候把它障碍了，你这个造的罪过也是极大的罪过
，这是阿鼻地狱的罪业啊！忤逆罪里面这一类，都是属于破和合僧啊。破和合僧的意思很广啊，很深啊。你能够叫众生对佛法丧失信心，都属于破和合僧这一条。所以有许许多多修学的方法，是可以提升自己的生活环境。啊，欲界天、色界天，欲界天有六层的，色界天有十八层的，啊，无色界天也有四层。他们这个享受啊，都不相同啊。佛法修行的层次就更多了。天台讲藏通别圆四教，显首叫小十宗顿圆五教。啊，这个是祖师大的个人分判呢，不一样。啊，也就是。分类的方法不相同，可见的非常复杂。我们修学什么样的法门，用什么样的功夫，达到什么样的境界，佛菩萨清清楚楚，啊，都了解，所以他才有能力指出我们一个。真实的道路，能破除我们一切妄想分别之处。如果对于这些事情不透彻的、清楚明了，你怎么知道这个境界还有上面更高的境界？教导他不要吃干头，更进一步啊，不断的向上提升啊。即使西方净土，西方净土大家都晓得，平等法界啊，极乐世界是平等法界，平等法界里面。还是有四徒三辈九品啊，那就是支出啊。我们怎样修学，在平等法界里头，也提高自己的受用啊。那么这种。智慧叫智处智力，第八条叫续命智力，知一世乃至百千万世，这也是对一切众生啊，一切众生生生世世。过去无始，未来无终啊！佛都知道啊。下面举了一个例子，他生生世世性命，苦乐受夭啊，用这三种啊，就代表他一世。你这一世，你在哪一道？你受的是什么样的身？啊，叫什么名字？你这一世里面
所享受的，你是受苦还是受乐？你的寿命是长还是短？续命之力。诸佛菩萨有这个能力，所以说法了才奇迹。你过去生中，生生世世修哪些法门？换一句话说，你阿赖耶识里头含藏着一个种子。如果。教给你过去曾经学过的法门，你吸收就很快，啊，你就很欢喜。过去曾经学过的，啊，虽然你现在意识里头记不起来了，阿赖也是里头有种有种子，所以你修学起来格外感觉到方便。这是佛法常讲续根，就是说这段事情，过去世世间曾经学过的，同样一个道理，我们在这个世间遇到一些人事，都跟过去生中啊有关系。啊，我们见一个陌生人。从来没有见面，第一次见面，哎，就有好感。过去生中要没有没有关系，怎么会有这种情形？啊，也遇到一些人，哎，见到就讨厌，都是过去生中有关系呀、啊。我对他讨厌，别人对他欢喜呀、啊。可见得了，都是不定的，通通是缘分啊！了解这些事实了，我们就要觉悟到，与一切众生结善缘，不要结恶缘啊！你结的恶缘多了。无论是事法是佛法，障碍多，别人障碍你，你结的善缘多，别人帮助你，成就你，这些事情都在我们日常生活当中。一个人在这个世界，决定不可以跟人结恶缘，啊，恶恶缘呢要化解，要疏导啊，要与一切众生结善缘，啊，那么这是讲过去的续因。啊，这个是因。除了因之外，还有缘，缘也要注意。啊，缘不好，怎么不好呢？我们好事还没有做，就宣扬开了。啊，报纸上也登了，多少人都知道了。哎，知道的人多，障碍的人就多。这古人常讲，事情有好就好事啊，最好你做的时候别让人知道，知道的人少，那障碍就少嘛；知道的人多嘛，啊，那障碍人就多嘛。这四己不密，往往失败了。这从语言上讲的，啊，事情没做成。别说啊，那个成就不成就还没一定呢。啊
，这些道理，古人讲的很多，我们没有在意。细细去想想呢，它真的是有道理。啊，所以无论做什么事情，帮助一切众生、度一切众生的好事。都要观察因缘，因缘不具足的时候，就很难成就。你要说慈悲，诸佛菩萨慈悲到基础啊！今天众生有灾难，佛菩萨为什么不援手？其实我很清楚，佛菩萨真的早就帮助了，很热心的帮助，毫无保留的帮助。我们为什么得不到呢？得不到佛菩萨的帮助，是我们本身有障碍。佛菩萨那边没有障碍。我们本身有障碍啊，我们无量劫来造作不善的因、不善的缘，产生了障碍那么这些因跟缘要能够改善，我们自然就得到佛菩萨明显的帮助。这些道理不能不懂，事实真相不能不知。啊，这是属于虚命。啊，说到虚命，必须还要知道，虚命是可以改变。不是不能改变的啊？为什么呢？众生有虚命，佛菩萨没有，超越了。为什么众生有虚命？众生执着有我，有我就有命，就有命运。诸佛菩萨，我没有了，无我相，无人相，无众生相，无受者相。试问，他虚名在哪里？他破了所以我们这些凡夫啊，人家算命会算得很准，看相看得很准很可怜呐、啊，你的命相都被人家算定了。什么原因呢？你有执着吗？啊，你有这个我像人像众生像受者像吗？啊，这叫反腐啊！所以我们知道那些圣觉，他们超越了。啊，假如我们能够把我像人像众生像受者像放下。你的命运整个转过来、啊、再高明的算命先生啊，也算不准、啊、看相的也看不出，超越了、啊、那么这个就是我们常讲的妄想分别执着。你真正把妄想分别执着放下。虚名就没有了啊！你放不下，就决定有、啊。那么这句话了，说起来容易，做起来不容易啊！但是，并不是做不到的。这个事情不求人，世间求人难了。这事情不求人。就在自己一念之间，所以
你肯不肯回头，肯不肯放下，都在你自己。第九条啊，天眼啊，天眼之力啊，续命跟这个天眼啊，跟这个漏尽后面的这这这一条，都是属于六种神通里面的三种，在如来果地上达到究竟圆满，叫三年。菩萨叫六通，如来果地上叫三明，啊，就是通力达到究竟圆满了，而此地称为智力，啊，就是明悟。天眼见众生，生时、死时、善道、恶道等，这是举个例子说。一切众生，生死善恶，没有一样看不到的。《无量寿经》上告诉我们，往生极乐世界，那些人，天眼动视，天耳彻听。设方、嗯、无量无边刹土，一切众生我们所有一切活动，人家都看得清清楚楚、啊、不要想说瞒人瞒不过，你可以瞒凡夫啊，极乐世界上的人一个都瞒不过、啊、无论你在什么地方。无论什么时候，无论什么处所，人家都看得清清楚楚。你还能瞒谁？啊，你跟人说话，说悄悄话，啊，旁边人没有听见，西方极乐世界人听得清清楚楚。他心便知。你心里头起心动念，人家都晓得。啊，不但世尊在经上跟我们讲的很清楚，阿弥陀佛自己所说的四十八愿，愿文里头有啊。释迦如是说，弥陀也如是说，哪里是假的呢？我们今天聪明，自以为聪明，自欺欺人的事情干得太多了，所以念佛不能往生。啊，这个就是古人讲的，心念弥陀。啊，这个口念弥陀，心散乱了，自己起心动念、言语造作，真的都见不得人了。在人面前是一个样子，背后又是个样子。啊，背后见不得人的那些事情。哪里晓得佛菩萨都都见到了、啊、这样的心行，怎么能够参与极乐世界诸上善人的法会？你怎么能参与？所以，跟大家讲老实话，往生的条件是什么？心净则佛陀净，这是真话了。为什么我们不强调这一句，要强调念佛呢？强调这一句，念佛的人就少了。一看啊，这太难了，算了，我不修这个法门了。
啊，所以不强调这个话，强调念佛啊，强调念佛，大家肯念，只要肯念，就能够念到清净心现前。这是善巧方便，念到清净心现前，决定瓦生。你看，过去我曾在美国的时候，有很多同修来找我，他们不敢修净土法门，为什么原因呢？《弥陀经》上讲的一心不乱，那我根本做不到啊。啊，不是，那是罗什大师说法的。释迦牟尼佛不是这么讲的。那释迦牟尼佛怎么讲的呢？你看看玄奘大师的译本，玄奘大师是直译，啊，罗什大师是意译。玄奘大师的译本上不是一心不乱，是一心细念。他说：“一心细念呢，那我们就可以做到了。啊，不是说一心不乱的，啊，说一心细念的。你看看，哎，玄奘大师的译本，现在我们都把它印在一起。啊，还有夏莲居老居士的这个汇集本，两种本子的汇集本。”啊，所以《弥陀经》现在有三种本子，我们都印在一起。啊，你看看原文，啊，玄奘大师质疑的原文，不是这个说法。啊，一心心念，一心心念就是一心牵挂住这个人物。你看看很多老太太，哎，她一心心念。他信念什么？信念他的孙子。哎，他就做到了。啊，我有一年过年的时候在台湾，有一位老太太来看我，啊，她说念阿弥陀佛，她说很难。啊，我说什么呢？他说我放不下了。我说你什么放不下？孙子放不下。哦，我说你把孙子换成阿弥陀佛，你就完成了。他是一心心念他的孙子，啊，你看把这个对象换成阿弥陀佛，他不就往生了吗？啊，所以一心心念呢，容易做到；一心不乱，不容易做到。但是，鸠摩罗什大师翻译有没有错呢？没错。你真正到一心心念往生的时候。人往生呢，第一个是接触佛光，佛光照你，佛光一照啊，把你功夫就提升了一倍。所以从一心心念就提升到一心不乱。罗舍大师犯的也没有错啊，啊，就他是从意义的翻译的没错。阿弥陀佛来借引你，得阿弥陀佛光明主照的时候，功夫就提升。啊，那个境界非常不可思议，是弥陀本愿威神的加持。啊，所以你一心细念，就提升到四一心不乱。你要念到四一心不乱了。那就会提升到理业心不乱，总是你自己的功夫加了一倍、啊、所以一定要晓得啊，一切众生起心动念啊，诸佛如来没有不知道的。我们了解这个道理，了解这个事实真相，人。那就是《了凡四训》里面讲的三心的微心，就升起来啊，不敢做坏事，做坏事天地鬼神都知道啊
，瞒不过人呐、啊！做坏好事不要让人知道，天地鬼神也都知道你做好事了。冥冥当中，当然保佑你。所以我们做恶事，恶事不怕人知道，真的。知道的人越多越好。这个人骂你一句，那个人呢是这责备责备你几句几句，爆掉了吧？啊，恶就爆掉了，善要藏起来。啊，要积阴德了，善事不要人知道，不要人去表扬啊，一表扬你善也没有了，爆掉了。就善事要累积啊，不要让它轻易的爆掉。恶事要宣扬，自己做的恶事情大家都知道，你受人家的这个指责啊、责备，这是重报，就转轻。那么现在一般人说，恰恰相反，好事极力的宣扬，唯恐人不知道；恶事唯恐别人知道。这个果报决定在三途。最后一条漏尽，漏是烦恼的代名词。见思烦恼、尘沙烦恼、无名烦恼，<咳>为什么用个漏呢？漏是比喻，譬如像这样一个杯子，<咳>杯子完好啊，能盛水呀。如果破损，装上水就漏掉了。那么佛用这个做比喻，比喻什么呢？我们化身里面无量的智慧、无量的功德发财都漏掉了。怎么漏掉呢？因为烦恼给漏掉了，烦恼就好比破损。智慧功德了，通通漏掉。所以用烦恼啊，用漏啊，比喻烦恼。漏尽了，烦恼断尽，烦恼再没有。自知我身已尽，不受后有。这个生，就是生死轮回，自己晓得。啊，生死尽没有了。六道里面有两种生死，一种叫分段生死，一种叫变异生死。六道里头两种，六道以外呀，分段生死没有了。那么有变异生死，变异不是真的生死啊。这个分段呢，一个阶段一个阶段，我们讲一时。人生在一世，死了以后再投胎，又得一个身；死了马上就转变另外一个身，这个叫分段。变异是变化，不是生死，啊，是这个苦乐上的转变。
，譬如念书，啊，你念一年级，念得很辛苦啊，念了这一年了，啊，成绩不错，明年升到二年级了，一年级死了，升到二年级，二年级升了。就是这么个意思，啊，并不是真的有生死，是你生死是指这个修学了这一番苦的功夫过去了，你的境界往上升，是这么个意思，啊，这个叫变异，啊，变异不是真正生死，用生死来比喻，你变异提升呢，还是要。用一番功夫，啊，换一句话说，还要吃一些苦头，啊，修定修慧。那么到等觉菩萨，还有一次变异生死，那最后一次的，要破身相无明。啊，身相是什么呢？就是所有一切现象啊，出生。这华严讲的，唯心所现啊，唯心所现就是身相无明。因为有这个无明，才有十法界一真庄严。这个无明没有了，那就是永嘉。正道锅上所讲的“绝后空空无大千”，连大千世界也没有，连虚空也没有。所以诸位要晓得，虚空不是真的有为法不能包括它，所以把它列在无为法里。但是它不是真的真正的无为只有一个。真如无为，那是真的啊！所以虚空不是真正的无为啊。到身相无明破的时候，虚空也没有。换句话说，时间、空间都不存在，都是假的，都不是真的啊。这个佛的智慧实在是不可思议。你看，他把时间、空间。在这个《白法》里面，就终于看到，列在不相应刑法里头。不相应刑法，用现代的话来说，就是抽象的概念，不是事实。在佛菩萨心目当中。事出世间法，都是幻化的，都不是真的。啊，所以《金刚经》上用个比喻说：“一切有为法，如梦幻泡影。”啊，梦幻泡影有没有呢？有，不是真的。所以我们要晓得，虚空法界一切众生都是属于有为法，皆是梦幻泡影。佛菩萨视线在其中，所谓游戏神通、啊、他在这个里面帮助一切众生觉悟，自己决定没有执着，不但没有执着。妄想、分别，通通没有。所以在这个世间，一切这恒顺众生啊，随喜功德，用什么方法恒顺呢？这十种智力，十种智力恒顺众生。那什么叫功德呢？
这十种智力就是功德，在恒顺随喜当中展现出如来的智慧，如来的德能，这就叫随喜功德。所以我们自己修学，到某一个阶段，一定有预知的这个能力。我们世间人常讲预兆，啊，这是前显。所以往生的人有预兆，有预知。通常我们见到许许多多往生人，两三天前知道，啊，我明天后天要走了，知道的很准确，啊，什么时间走？功夫更好一点的，一个星期知道。再好一点的，一个月以前知道，两个月以前知道，我们见过的，啊，那个功夫就很难得了，心地清净的。我在初学佛的时候，台北年有念佛团，啊，那个时候的团长。李继华居士，那是不要八十多岁，他往生是两个月以前知道，他没有告诉人，他在那一段期间当中，啊，尽可能抽出时间去拜访亲戚朋友，啊，聊聊天，见见面，最后一次面。啊，所以他有那么长的时间呢，能安排他的后事。走的时候没有生病。啊，他往生真的给我们念佛人带来了很大的信心。啊，一生专修专弘啊，在台北。创立一个年游念佛团，带领大众念佛共修。啊，这个念佛堂里面讲经说法，但是全是句式。啊，在这里面讲开始讲经的，也都是那些老居士。专修敬业，一点都不夹杂。李老居士的李继华老居士，也是印光大师的学生。所以我们看到许许多多的印光大师的学生，都有很好的成就。能够遵循祖师的教诲。专修专好，这是我们的好样子。他跟李炳南老居士也是老朋友，年龄比李炳老大。啊，他那个时候八十多岁，大概比李炳南要大十几岁的。所以这个法门要紧的是放下，彻底放下。什么时候放下呢？平时要放下，现在就要放下。放下之后，这事情还做不做呢？要做
，放下之后啊，那还做什么呢？放下之后做是随缘做，不是不做。心里头啊，一丝毫牵挂都没有。往生的时候自知是知啊，我们在书上看到的，那是六祖慧能大师了不起。他往生前一年知道，在《坛经》里面看到，在他走一年前，就派人到国恩寺去见他，啊，将来往生的时候，故会放在他里，啊，一年前派人去做准备工作，这个是我们在。书本记载的时候，知道时间最长。啊，那是一个发生大事啊，明心见性，大彻大悟啊！他不但、嗯、超越轮回，超越十法界。他能做得到，我们能不能做得到呢？给诸位说，也能。我常常在讲习当中给诸位报告啊，放下执着就超越六道了，放下分别就超越十法界。能大师做到的是什么？对于这个世间、设法界，没有分别，没有执着的，这就超越了。这是佛在大经上告诉我们：六道怎么来的？妄想、分别、执着，这三个东西造成的。四圣法界怎么来的呢？这三个里面呢，执着破掉了，还有妄想，还有分别，决定没有执着啊，就没有六道轮回，没有执着就没有六道轮回啊，啊，他还有分别，分别也舍弃了。也断掉了，啊，与一切法当中不再分别，四圣法界就没有，啊，但是他还有妄想，妄想是妄想是无名。啊，他能够突破设法界，他住一真法界，住一真法界再破无名。啊，在《华严经》上讲的“四十一位发生大事”，啊，四十一品无名，啊，这是属于妄想，啊，他们这些人决定没有分别，决定没有执着，所以不同的族群能够和睦相处，为什么有？没有执着，啊，没有分别。我们今天讲多元文化，啊，希望这个世界上不同的族群、不同的信仰、不同的宗教能够和睦相处。啊，现在许许多多的宗教家都有这个认知。啊，前几天我在澳洲，啊，昆士兰多元文化局长。来看我，啊，他也提出这个问题，他是专门搞这个工作的，是政府的官员，跟我谈怎样能落实，我只告诉他一句话：真正要落实。
，你不教，大家不明白这个事实真相，分别执着决定断不了。啊，佛门里面这些人为什么能够把分别执着断掉？听佛的教诲呀、啊，道理明白了，事实真相搞清楚了啊，自自然然的不分别不执着了。所以我们今天要从哪里做起？我常常讲啊。佛家讲最初方便，下手之处，要对一切人、对一切事、一切无控制的念头，要放下。这是大烦恼啊！想控制人、控制事、控制无，啊，这是坚固的分别之处，这轮回心呐、啊！你怎么能超越轮回？比这个更粗、更严重的，是对一切人、一切事、一切物占有的这个行为。占有是造业，控制这个念头是迷惑，这是六道轮回的根本呐、啊。你想脱离六道，对于世间一切人事物。那个控制的念头失掉，再也没有。对于六道里面一切人事物占有的这个行为，决定没有了。你将来往生呢，品位高啊！啊，往生的时候决定没有障碍，你的障碍已经扫除了吗？只要你还有控制的念头。还有占有的这种行为，你就起惑造业，念佛往生，打了个问号啊，未必能去啊。你没有放下了，放下重要的是放下这两桩事情啊。可是，要想放下这两桩事情，对于道理，对于事实真相，要不真正通达明了，太难了。你决定不肯放下，啊，这就造成自己重大的障碍，所以讲到这个漏尽，啊，能够预知，这很重要啊，所以一定要靠教学。这个多元文化、种族融合、宗教融合，决定可以落实。我们在《华严经》上看到了，毗卢遮那佛落实了；在《往生经》里面看到阿弥陀佛极乐世界落实了。为什么我们不能落实？我们没有教啊，没有把这个事情讲清楚啊，啊，要有人教，要有人讲，天天讲，熟处转身，深处转熟，啊，这个熟处说，旧的观念呢，很熟啊，佛给我们讲这新的观念很生疏啊。看破放下这个观念很深疏啊，天天讲，天天学习，把深的这个观念变成熟的观念，而熟的观念渐渐疏，疏远，舍弃掉了，教育就成功。这个佛法是教育
教导一切众生。佛法不是宗教，宗教只对一部分。佛法教育是广大的，没有边际的啊，所以他没有分别，不分别种族，不分别宗教啊，对于。虚空法界一切众生平等教化啊，希望这一切众生平等成就啊，所以这是真实智慧、究竟圆满的教育，我们得认清楚啊，释迦牟尼佛。本人就是一个社会教育的工作者，我们用这种眼光来看他，就能学到真正的东西，就能得真实的受用。那么今天我们把这个舍利啊，如来果地上的舍利啊，介绍出来了，这是信的。这是我们自信里头本具的的能，如来在果地上圆满开显。那么他怎样圆满开显呢？要靠修德。你要不真修，你自信里虽然圆满具足，透不出来，不起作用。你起心动念呢，与你自信心的完全相违背。换句话说，你还是搞你的六道轮回，还是搞你的三途果报。啊，要靠修德了。所以，菩萨舍利呢，我们还是要做一个介绍。啊，菩萨舍利是修德。啊，如来果地上，我们晓得，我们增长信心，深信不疑。菩萨舍利是我们要去做到的，我们要认真努力去学习的。啊，用菩萨舍利开显自信果地上的这个这个呃这个舍利。啊，那么今天时间到了。我们明天呢，再来介绍这个菩萨修德。